നമസ്കാരം സി ടി സ്കാനിലേക്ക് ഈ ലക്കം സി ടി സ്കാൻ ഒരു യാത്രയാണ് കർണാടകത്തിലെ കൂർഗിലേക്ക് പോകാം സഞ്ചാരികളായ നാം വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി പലപ്പോഴും ആശ്രയിക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റുകൾ ആണല്ലോ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഡസനിലേറെ വെബ്സൈറ്റുകൾ നിരന്തരമായ പ്രലോഭനങ്ങളാൽ വേട്ടയാടിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൂർഗിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും കടന്ന് കർണാടകയുടെ അതിർത്തിയിലേക്ക് കടന്നാൽ പിന്നെ കൂർഗ് അഥവാ കുടക് എത്തി എന്ന് പറയാം പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ വനപ്രദേശം മിക്കവാറും കാപ്പി കുരുമുളക് തോട്ടങ്ങളാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തി കടക്കുന്നത് സഞ്ചാരികൾ അറിയുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും ഇവിടുത്തെ വളരെ മോശമായ റോഡുകളിലൂടെ യാത്ര തുടരുമ്പോഴാണ് വളരെയേറെ യുദ്ധസാമർഥ്യമുള്ളവരാണത്രേ കുടകിലെ കൊടുവ വംശജർ എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു നമ്മുടെ പട്ടാള വ്യോമസേന മേധാവികളായിരുന്ന കരിയപ്പയും തിമ്മയ്യയുമെല്ലാം കുടകുകാരെന്നത് ഈ പ്രദേശത്തുകാരുടെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ മോശമാണ് കർണാടകത്തിലെ വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയെന്ന് നമുക്ക് കണ്ണടച്ചു തന്നെ പറയാം റോഡും പരിസരങ്ങളും വിനോദസഞ്ചാര പ്രദേശങ്ങളും അത്രയ്ക്ക് മോശമാണ് കർണാടകത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല മൊത്തം ഒരു വ്യവസായം മാത്രമായി അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ബിസിനസ് ഹോം സ്റ്റേകളും റിസോർട്ടുകളുമാണ് കർണാടകത്തിലെ ഭരണ മേഖലയിലെ കുതിര കച്ചവടങ്ങളും സാമാജികന്മാർക്കുള്ള ഒളിത്താവളങ്ങളും ഈ റിസോർട്ടുകൾ ആണല്ലോ ഇവിടുത്തെ റിസോർട്ടുകൾ എല്ലാം തന്നെ മിക്കവാറും വനാന്തരങ്ങളിലാണ് ഏറെക്കുറെ നല്ല സുഖ സൗകര്യങ്ങളുള്ള നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇവയെന്ന് പറയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ താമസസ്ഥലികളെയും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഉപ്പും ചോറും തിന്നു വളരുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം യാത്രാ വിവരണ പത്രപ്രവർത്തകരും സമൂഹ മാധ്യമ ബ്ലോഗർമാരും ഈ മേഖലയിലെ വെബ്സൈറ്റുകളുമാണ് അവർ സത്യത്തിലും വിനോദസഞ്ചാരികളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പറ്റിക്കുകയാണ് അവർ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും അത്യാധുനിക സോഫ്റ്റ്വെയർ മുഖാന്തിരം കൃത്രിമമായി നിറവും ചലനഗതിയും ചേർത്ത് പടച്ചുണ്ടാക്കിയവയാണെന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ അനുഭവിച്ചറിയുന്നു ഇനി കൂർഗിലെ കാണാ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾക്ക് മഴക്കാലമായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമെങ്കിലും കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ശരാശരി കേരളീയനെ കൂർഗ് വിശേഷിച്ചൊരു കാഴ്ചകളും സമ്മാനിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം ഇവിടെ ഏകദേശം പത്തോളം പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര ആകർഷക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉള്ളതായാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അവ ഇങ്ങനെ അഭി വെള്ളച്ചാട്ടം ബ്രഹ്മഗിരി കൊടുമുടി ദുബേര ആന പാർക്ക് ഇരുപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടം നാഗർഹോൾ നാഷണൽ പാർക്ക് ചേട്ടർലി കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾ രാജാ സീറ്റ് മണ്ഡാലപ്പട്ടി കുന്നിൻ താഴ്വരകൾ സുവർണ ബൗദ്ധ ക്ഷേത്രം കാവേരി നിസർഗധാമം വേറെയും ആകർഷക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉള്ളതായും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് കുശാൽ നഗറിൽ നിന്ന് കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രസിദ്ധമായ ബുദ്ധ ക്ഷേത്രത്തിലെത്താം ബൈലക്കൂപ്പെ എന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്ര സ്ഥലിയുടെ പേര് നാം ഡ്രോളിംഗ് ബുദ്ധ സന്യാസ മഠം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവിടെ ഏകദേശം അയ്യായിരത്തോളം ബുദ്ധ ഭിക്ഷുക്കൾ ഉണ്ട് പതിനൊന്നാം സിംഹാസനസ്ഥനായ റിൻ പോഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പതിൽ ടിബറ്റിൽ നിന്ന് എത്തിയതിനു ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചതാണത്രേ ഈ മഠം പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിൽ ബുദ്ധ ഭിക്ഷുക്കൾക്കായി ഒരു കോളേജും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ബുദ്ധ സന്യാസിനിമാർക്കുള്ള മഠവും സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലാണ് പത്മസംഭവ 
ബുദ്ധിസ്റ്റ് വിഹാർ എന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സുവർണക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചതത്രേ പിന്നെയും പിന്നെയും ഈ ക്ഷേത്രം ഒരുപാട് വികസിച്ചിരുന്നു സുവർണക്ഷേത്രം എന്ന പേര് പത്രക്കാരും മാധ്യമങ്ങളും സന്ദർശകരും കൊടുത്ത പേരാണ് പിന്നീട് ആ പേര് വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുകയായിരുന്നു ടിബറ്റൻ വാസ്തുകലയും പാരമ്പര്യവും സമ്മിശ്രപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ക്ഷേത്രം അത്യുന്നത ഗോപുര നിർമ്മിതികളിൽ കൂർത്ത കൊമ്പുകൾ പോലെ കോണുകളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളും ക്ഷേത്രാങ്കണ നിർമ്മിതികളും കടുത്ത വർണ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടെഴുതിയ ഈ ബൗദ്ധ ശില്പങ്ങൾ ചേതോഹരങ്ങളായ സുവർണപാളികളാൽ അലങ്കൃതമാണ് വിശാലമായ അകത്തളങ്ങളിലും നിറക്കൂട്ടുകളും സ്വർണ്ണ വർണ്ണങ്ങളും കൊണ്ട് ബൗദ്ധ കഥകളും ശില്പങ്ങളും തീർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തന്നെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യചാരുതയുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രാങ്കണങ്ങൾക്ക് എത്ര കണ്ടാലും എത്ര ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയാലും മതി വരാത്ത ശില്പ സൗന്ദര്യമുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് വിനോദ സഞ്ചാരികൾ സെൽഫി എടുത്ത് തിമുർക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെമ്പിൽ തീർത്ത സ്വർണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ മൂന്ന് ബുദ്ധ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇവിടെ നാം കാണുക രണ്ടര സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കപ്പുറം ലോകചരിത്രമായ സാക്ഷാൽ ബുദ്ധ ശാഖ്യമുനിയെയാണ് മദ്യത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അറുപതടി ഉയരമാണ് ഈ വിഗ്രഹത്തിനുള്ളത് ബുദ്ധന് ശേഷം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഭൂജാതനായ പത്മസംഭവ അഥവാ ഗുരു റിൻ പോഷയാണ് ഇടത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വിഗ്രഹത്തിന് അമ്പത്തെട്ടടി ഉയരമുണ്ട് അതേ ഉയരത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ബുദ്ധ ഭിക്ഷുവായ ബുദ്ധ അമിത്യായൂസ് വലത്തായി ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വിഗ്രഹത്തിൽ ഒന്നു തൊട്ടാൽ പോലും നമ്മുടെ ആയുസ് ദീർഘമാവും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇടയ്ക്കിടെ ബൗദ്ധ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഖനഗംഭീരമായ അലയൊലികൾ നമ്മെ ഇവിടുത്തെ ദൃശ്യഭംഗിയോടൊപ്പം ത്രസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും കർണാടകം മുഴുവൻ കണ്ടാലും ഒരുപക്ഷെ ഈ സുവർണ ക്ഷേത്രാങ്കണം പോലെ മറ്റൊരു കാഴ്ച നിങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചെന്ന് വരില്ല കുശാൽ നഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ നമുക്ക് നിസർഗധാമിൽ എത്താം ഏകദേശം അറുപത് ഏക്കറിൽ മുളങ്കാടുകളും ചന്ദനവും തേക്കും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഉണ്ടെന്നാണ് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പും വെബ്സൈറ്റുകളും പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾ നിരാശരാകുന്നു ഇത് പണ്ടെങ്ങോ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്തരം ഒരു കാഴ്ചയുടെ പ്രേതഭൂമിയാണ് പത്ത് രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കാവൽക്കാരനെ പുളിച്ച തെറികൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്താണ് പോവുക അത്രയ്ക്ക് മോശമാണ് ഇവിടം തെറി വിളിക്കുന്നവരോടൊക്കെ കാവൽക്കാരൻ പറയും പത്ത് രൂപയ്ക്കുള്ള വിനോദസഞ്ചാരം ധാരാളമുണ്ട് എന്ന് കുശാൽ നഗറിൽ നിന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ നാം എത്തുന്നത് ദുബേര ആന പാർക്കിലാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ദസറ ഉത്സവത്തിനും മറ്റും എഴുന്നുള്ളിച്ചിരുന്ന ആനകളെ ഇവിടെയാണ് പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നതും കുളിപ്പിച്ചിരുന്നതും എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആ പഴയ ആനകളൊന്നുമില്ല അവയ്ക്കെല്ലാം വയസ്സായി പുതിയ ആനകളുമില്ല ലക്ഷണമുത്ത അസംഖ്യം ആനകളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാരികളും നിരാശരാവുന്നു കൃത്യമായൊന്നും ഇവിടെ ആനകൾ എത്താറുമില്ല ഇവിടുത്തെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ എല്ലാം തന്നെ വറ്റി വരണ്ട് കിടക്കുന്നു അവശേഷിക്കുന്ന വെള്ളവും പരിസരങ്ങളും കാണാൻ പോലും കൊള്ളരുതാത്ത അവസ്ഥയിൽ അനാഥമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർണാടകത്തിലെ മതിക്കേരിയിൽ നിന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ നമുക്ക് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പും വെബ്സൈറ്റുകളും ആഘോഷമാക്കുന്ന അഭി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം വിനോദസഞ്ചാരികളെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളീയരെ ഏറ്റവുമധികം വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അഭി വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെ വെള്ളം ചാടുകയല്ല കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ നേരിയ പാളികൾ പതുക്കെ ഇഴയുകയാണ് എന്നതാണ് സത്യം കേരളത്തിലെ അതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടവർ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആരെയൊക്കെയോ പഴിച്ചുകൊണ്ടും ശപിച്ചുകൊണ്ടും ഇവിടെ വിട്ടുപോകുന്നു ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം എത്രയ്ക്ക് മോശമാക്കാമോ അത്രയ്ക്ക് മോശമാക്കാൻ കർണാടക സർക്കാർ ശ്രമിച്ചതായി നമുക്ക് ധൈര്യമായി തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താം 
പണ്ടൊക്കെ ഇവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാർ മനോവ്യായാമം നടത്തിയിരുന്ന രാജാ സീറ്റ് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു പാർക്കാണ് ഈ പാർക്കും കർണാടക വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പും സർക്കാരും കൂടി വലിയ മോശമില്ലാത്ത വിധം നാശമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കുന്നതുമൊക്കെ കാണാം പക്ഷെ മൂക്ക് പൊത്തി വേണം ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ ആരൊക്കെയോ എത്രയോ കാലമായി നിക്ഷേപിച്ച മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങളും കാണാം ഇതുകൂടി കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നാം കൂർഗ് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കും ഇനി കാണാനുള്ളവയെ മനോരഥത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വിനോദസഞ്ചാരികൾ കൂർഗ് വിട്ടിരിക്കും വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിനെയും വെബ്സൈറ്റുകളെയും ശപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂർഗിൽ കണ്ട ഈ ആകർഷക കേന്ദ്രങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഒരു കേരളീയനായ വിനോദസഞ്ചാരി എന്ന നിലയിൽ ആകർഷക കേന്ദ്രങ്ങളെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ കാസർകോട് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാര ആകർഷക കേന്ദ്രങ്ങളോട് കിടപിടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ആകർഷക വിനോദ കേന്ദ്രവും കർണാടകത്തിൽ അഥവാ ഇവിടെ കൂർഗിൽ ഇല്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ വിനോദസഞ്ചാരികളിൽ പലരും കേരളം മുഴുവനും കാണാതെയാണ് കേരളത്തിന് പുറത്തും വിദേശത്തും വിനോദസഞ്ചാരം നടത്തുന്നത് എന്നതാണ് ആശ്ചര്യകരമായ ഒപ്പം സഹതാപകരമായ വസ്തുത എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മലയാളികൾ ഇവിടേക്ക് ഒഴുകുന്നു എന്നതിന് ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ നാം ഇനിയും നമ്മുടെ കേരളം ഭാഗികമായും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുറ്റത്ത് മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല എന്ന ആപ്തവാക്യം ഇവിടെ സത്യമാകുന്നു അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം നാടിനെ പുച്ഛത്തോടെ മാത്രം നോക്കിക്കാണുന്ന മലയാളിയുടെ കൊള്ളരുതാത്ത അഹങ്കാരമാവാം പൊങ്ങച്ചമാവാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കാണാൻ ബെൽ ഐക്കണിൽ അമർത്തണം ഗുഡ് ബൈ